بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدنا نعمل مثال آخر باستخدام ليسا فانات ألمن هذا المثال بيّن أهمية وجود يعني قطع في المادة إذا كان مثلا إذا كان عندنا هذا البيم simply supported هذا البيم باعتبار إنه thin plate اللي thickness ل cross section is equal 0.05 meters cross section يعني إذا نظرنا من الجانب بيكون هذا ال cross section ومعرض إلى loading بهذا الشكل يمكن هذول 200 نيوتنز equally spaced طوله ال beam 3 meters وعرضه 1 meter Uh, pin support at one end and the other end is simply supported. Allah, we want to use this 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 to آه الآن بيجي عندنا هذا هذه الشاشة طبعا نحن بـ default بيكون عندنا 3D static analysis نحن بدنا إياه 2D آه static analysis مش لأنه الجسم 2D لأنه الـ thickness آه يعني بيكون uniform throughout the entire structure فما بيأثر الـ thickness على الـ يعني الـ analysis فبدنا ناخذ 2D static analysis هذا OK الآن لاحظ الشاشة بظلها بين لي X Y Z plane مشان نشوف بس ال X Y plane نضغط على X Y view هذا ال X Y view اللي إحنا أخذناه الآن بدنا ندخل ال الوحدة الأولى اللي في هذا ال beam اللي هي ال ال hole فبنبدأ في create نروح على المش تول زي ما انتم شايفين ونروح على create ونجي على square plate with a circular hole نضغط على هذا فبيطلع لي هذا التمبلت فبيعطيني التمبلت لل hole اللي هو في عندنا hole with radius ri لاحظ هون بكل a و ri ال a هي طول ضلع المربع والـ R هي الراديوس اللي الهول اللي في داخل احنا بدنا الراديوس طبعا تكون 0.2 حسب السؤال 0.2 ونخلي الطول ضلع المربع is equal 1 فلما نضغط عليها بيعطيني هذا هو المربع اللي اعطاني اياه الان لاحظ هذا مش بي ولا يعني ايش بي بي بس احنا بدنا الان Uh, يعني نعمل the rest of construction for the beam نروح على uh, select nodes فبيعطيني nodes زي ما احنا شايفين نختار nodes على left hand side بهذه الطريقة فبيختار لي كل nodes هنا بدنا الفيس احنا بدناش النود بدنا الفيس مشان نعمل extrusion يعني بدنا uh, نمدد هذا الى الشمال بنعمل extrusion اخترنا هذا الفيس نروح على هذا الايكون اللي هو اكسترود طبعا تقدر تجدوا عن طريق المش تول بس خلينا الان نضغط على هذا الايكون اكسترود فبيعطيني شاشه ثانيه انا بدي اعمل اكستروجن لهذا الماتيريال بدي ثيكنس 2 وعدد الوحدات خلينا نقول 8 الآن سب ديفيجن نمبر اوف سب ديفيجن وبدي اياها تكون ان ذا دايركشن اوف ماينس اكس يعني بهذا الاتجاه ماينس اكس فبختار الماينس اكس الآن شو معنى الثيكنس؟ الثيكنس هون نمبر 2 يعني بيعطيني وحدتين بهذا العرض هذا اذا اعتبرناه هذا مربع uh, طوله او uh, طول ضلعه واحد فبيعطيني هو اثنين من هذا وبعدين بقسم لياهم إلى نمبر الديفيجن بقسم لياهم إلى ثمان عناصر متساوية خلينا نشوف شو أعطيني هذا هو اللي أعطاني أعطاني لاحظ يعني two two units as long as this one 
وقسم لي كل واحد منهم أربعة في أربعة يعني ثمان وحدات الآن بدنا من الجانب هذا نختار برضو الـ Notes بالطريقة السالبية أول شيء نختار نضغط Select Notes آه وبعدين نختار هذول الـ Notes آه الآن نختار لي إياهم بدنا الـ Face إحنا ما بدنا الـ Notes لأنه إحنا ما إحنا نتعاملش مع 1 degree 1 uh, dimensional element نتعامل مع 2 dimensional element فبدنا الـ Face نعمل Extrusion للـ Face ونختار Select Face لما نختار select face بتحول هذا الى خط مستقيم معنى ذلك انه نختار كل الفيس بنروح على الايكون مره ثانيه بنحط اكستروت مره ثانيه بدنا نفس العمليه على الجهه اليمين لكن باتجاه موجب اكس لانه احنا عندنا الان بدنا نروح على اليمين هذا موجب اكس حسب الايكون فبنحط اوكي لاحظ فبيعطيني الان هذا الشكل هو عباره عن بليت بيم خلينا نقول بليت بيم وفي هول ان ذا ميدل والمشينج زي ما احنا شايفينه طبعا نقدر نعمل آه يعني ريفاين ذا ميش اذا بدنا نختار هذا او نعمل ريفاين للميش آه زي ما بدنا آه عن طريق الاوتوماتيك ريفاين ميش بس خلينا على هذا اللي احنا شايفينه الان بدنا نختار النوتس بدنا الماتيريال الماتيريال حسب ما السؤال قال لي آه خلينا نختار الماتيريال اد نيو ماتيريال او اساين نيو ماتيريال حسب السؤال طبعا الماتيريال هي ستيل آه آه بدنا ثيكنس 0.05 ال يونج مودولوس 200 اي تو ذا باور اوف 9 بوسنس ريشيو 27 فبنروح على ليسا مره ثانيه وبنحط الثين بليت بليت شيل ميمبرين خلينا نحط بليت وهنا بنحط الثيكنس اللي هو 0.05 طبعا بنحط الثيكنس حسب ما البيم بيكون بس احنا بدنا نحط 0.05 متر طبعا بنروح على الميكانيكال بروبرتيز واحنا هنا بنحط ايزوتروبيك لانه الماده بدنا نعتبرها كلها هوموجينيس اليونج مودولوس كنا 200 تايمز 10 تو ذا باور اوف 9 يعني اي تو ذا باور اوف 9 و البوسنس ريشيو 0.27 I think 0.27 الآن خلصنا الماتيريال بحط كلوز لاحظ لما حطينا كلوز الماتيريال ظهر يعني تغير اللون من أحمر إلى أسود ما يعني نستوفينا وضع الماتيريال الآن بنضغط على الشاشة هون حتى يظهر لي العناصر كلها نضغط كمان على السلكت نوتس بختار لي كل النوتس الان شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل سبورت بدنا نضع سبورت بدناش نحط السبورتس هنا عند هذه النقطه ولا عند هذه النقطه بنحطها somewhere هاف واي يعني ان ذا هاف واي ان ان ذا فيرست اليمنت اون ذا ليفت فبدنا نختار هذا النود اه وبدنا نختار النود مثيله على الجهه الثانيه عشان نعمل سبورت ونروح الآن على Load and Constraint نضغط Load and Constraint بنحط New Displacement لأن احنا بدنا Simply Supported Beam يعني بدنا Displacement تكون Zero in the Y Direction يعني أنا ما بدي أسمح لـ Displacement ما بدي البيم ينزل بدي يكون Supported at this end at this end في إشي يدعمه بحيث إنه ما يكونش في عندنا Y Displacement بنحط الـ Y Displacement Zero يعني it's Supported is Prevented from moving in the y direction نحط اوكي okay. فظهر عندنا الكونسترينت او السبورت هون عند هذا النود بديش بس uh, طبعا نضغط هون حتى يعني دي سيلكت نودز بس بدي هون انا كمان يكون عندي بين جوينت والبين جوينت معنى ذلك انه الواي الاكس والواي دايركشن ريستريت يعني ممنوع الجسم يتحرك برضه في الاكس دايركشن فبنختار النود ونروح على الـ Load and Constraint مرة ثانية بنضغط عليها و Right Click بنحط New Displacement زي في السابق الآن بدي الـ X ما يكون ما يتحرك يعني بدي كمان الـ X والـ Y at this node is equal zero نحط OK لاحظ فعمل لي at this node عمل لي Restraints في الـ X والـ Y direction هذا بالنسبة للـ Constraints الآن بدنا نضع الـ Loading الـ Loading حسب السؤال 
نروح على السؤال في بالنسبه لللودنج آه نقول هي ون ان ذا ميدل اباف ذا هول اند تو ايذا سايدز خلينا نقول ايكوالي سبيس ايذا سايدز خلينا نقول بعد يعني ون اليمنت ون ون متر فروم ون اند هاف متر فروم ذا ميدل فخلينا نرجع على ليسا ونعتبر هذا واحد ونحط اللودز uh, عند هذه النقطة uh, خلينا نحطها عند هذه النقطة عندنا نود نختار النود ونختار in the middle هنا هذه نقطة اللود بحيث أنها تكون بعيدة عن المركز 1.5 متر ونفس الشيء بعيدة عن المركز هذا 1.5 متر فبتكون عند هذه النقطة uh. فصار عندي اللودنج راح اخترت النقاط اللي انا طبعا كيف تختارهم كلهم تضغط كنترول أه بتضلك تضغط كنترول وبتضغط على النود اللي انت بدك اياه لو بدي اعمل دي سيلكشن بضغط كنترول وبينزل لي اياه انا داعس على الكنترول بس الماوس اللي بتحرك الان برجعها الان هذه ثري نودز بين سيلكتد وعند هذول الثلاثه بدي اضيف اللودنج اللي انا أعطاني آه، السؤال فبنحط آه، load and constraint مرة ثانية بنحط new, new force طبعا الفورس هذه بدها تكون باتجاه معاكس ال y يعني ال minus خلينا نقول هنا ال minus هاي load اللي احنا بدنا نحطه آه، هاي loads بين عندي loads اللي انا حطيته حسب ما هو موجود في السؤال تقريبا طبعا السؤال مش حاطط الدايمنشن بس انا بدي احطهم بالطريقه هذه بحيث انه يكون في عندي سيمتري وبيكون الهول ان ذا ميدل فهذا الان استوفى المودلنج للبيم اعتبار بيم سيمبلي سبورتد بيم بس هذا البيم هو مكون من ثين بليت الان لو بدنا نعمل بدنا نشوف اثر الهول على هذا لو نروح على صوف نعمل اناليسيس لهذا البيم ونشوف شو صار لاحظ اعطاني الفينش يعني انه انهى الاناليسيس خلينا نشوف البروفايل للاكس والواي ديسبليسمنت واهم شيء عندنا الفون ميزز فون ميزز ترسز لانه بتعطيني صوره تقريبا يعني عامه عن الترسز الموجوده في ال في هذا في الموديل هذا خلينا اول شيء اروح على الواي ديسبليسمنت الواي ديسبليسمنت اعطاني القيم طبعا من اقل قيمه هون على ال يعني على الاطراف لاحظ في عندنا سيمتري في ال في عمليه الديسبليسمنت اقل قيمه عندي في الاطراف اللي هي بعد يعني اللودنج بيكون هون عند هذه النقطة، احنا هذه المنطقة ما فيها لودنج فتقريبا يعني قيمة اللودنج فيري فيري سمول وكل ما ما انطلقنا للميدل بيكون أكبر، فأكبر قيمة لهذه الموجودة عند الهول، خلينا نشوف البروفايل لهذا الأمر، خلينا نشوف الإكزاجيريتد بروفايل، طيب خلينا نشوف الفون ميزز فون ميزز ستريسز، بنحط الفون ميزز ستريسز، هذا البروفايل الستريسز في داخل الفايبرز للماتيريال، لاحظ انت الماكسيمم طبعا الستريس بيكون اذا بنشوف اعلى قيمه للستريس هي اللي بتكون باللون الاحمر اللي هي هون لهي المنطقه واقل قيمه في هون لانه هذا ما في عندنا حقيقه لودنج تقريبا هو زيرو بس الباقي قيمتها عاليه جدا هاي الستريسز للبيم هنا اعلى شيء ولاحظ أه، اثر الهول بحيث انه يعمل لي البروفايل ستريسز في هذه النقطه أه، خلينا نحفظ هذا الشكل وان شاء الله نشوف خلينا نروح وناخذ صوره لهذا بحيث انه نعمل اديت ونقارنه مع الهاي كوبي ايمج وبدنا نقارنه مع الستريسز في بنعمل موديل ثاني أه، بدون هول فخلينا نروح على آه هذه القيمة الحقيقة أنا عملت آه المودلينج with هول and without the هول هذه الصورة نقلت آه صورة الفون ميزز فون ميزز ستريسز للبيم زي ما احنا شفنا قبل شوي هذا هو البيم الفون ميزز ستريسز وهذا نفس البيم نفس اللودينج بس ما في عندنا هول 
فلاحظ الفرق بين البروفايلز للبيم البروفايل ستريسز ربما انه يكون في عندنا الشيء الواضح امام انه هنا عندنا strengthening of the material at this end uh, without a hole فهذا هو البروفايل with uh, تقريبا طبعا نحن يمكن ال dimensions بيختلف لانه لاحظ انت number of elements وشكل ال elements تختلف من هون لهون بس تقريبا هو ال element نفس الحجم تقريبا هذا البروفايل لل white displacement plus the von Mises stresses وهنا البروفايل لا displacement without the hole آمل إنه إحنا يعني طبعا القيم مختلفة في في كثير من الحالات آمل إنه إحنا الآن غطينا هذه يعني في هذه العجالة كيفية اختلاف وجود اختلاف ال results لما يكون في عنا cut out أو بيكون عنا change of shape للموضوع إن شاء الله رحين يعني إن شاء الله نطلب إنه إحنا نعمل أناليسيز لو بيكون عندنا أكثر من هول يعني لو كان عندنا هول هنا وهول هنا هذا كله إن شاء الله راح نرتبه بحيث إنه نعطيكم إكسرسايز إنتوا تعملوه وتقارنوا مع البيم لما يكون في عندنا a number of holes وبيم يكون عندنا one hole والبيم يكون عندنا ما في holes شكرا لكم والسلام عليكم